길이 끝나면 거기 새로운 길이 열린다. 한쪽 문이 닫히면 거기 다른 쪽 문이 열린다. 겨울이 깊으면 거기 새 봄이 걸어 나온다. 내가 무너지면 거기 더큰 내가 일어선다. 최선의 끝이 참된 시작이다. 정직한 절망이 희망의 시작이다. 영화를 보며 눈물을 흘리고 있는 이 소년의 이름은 보희. 이제 막 잠에서 깬이 소녀의 이름은 녹양입니다. 잘 잤다. 원래 이런 영화는 영화관에서 좀 자주 해야 돼. 뭐, 너 울었어? 아닌데. 어? 누군데? 극장에 맨날 오는 아저씨야. 어쩌 맨날 똑같아. 완전 오타쿠. 근데 그럼 너도 맨날 온다는 거 아니야? 너도 맨날 옷 똑같죠? 어린 시절 아버지를 여의고 엄마와 단둘이 살고 있는 보희 홀로 아이를 키우는 워킹맘에겐 늘 아들과 다정한 인사 따위 나눌 여유가 없고 보희야 이거 포개 좀 갖다 놔 보희 역시 그런 하루의 시작이 익숙한 듯 보입니다 그럼 보희를 누구보다 가장 먼저 찾는 사람은? 5분 뒤 도착 10분 있다 오겠네 보희의 단짝 친구 어? 녹양 너또 똥을 싸면서 전화하네 영화를 사랑하는 소녀 녹양은 어느 날 보희를 주인공으로 영화를 찍겠노라 선언합니다 이모 아, 싫어 아너 구질구질하게 왜 이래? 녹양 앞에서 거부할 수 있는 권리 따위는 없어 보입니다 야 이모 한편 이름 때문에 늘 짓궂은 아이들의 놀림거리가 되는 보희 학교를 하던 그날 밤 보희는 엄마가 처음 보는 남자와 술에 취해 있는 모습을 보게 됩니다 누구지? 남친? 어쩌면 새아빠가 생길지도 모른다는 공포로 잠못 이루는 보희 근데 니네 엄마 진짜 남친 생긴 거야? 나 그럼 집 나갈 거야. 나가서 어디 가게? 미래의 개부로부터 도망칠 도피처를 생각하던 보이의 머릿속에 나 누나 한명 있어. 잊고 지내던 옛 기억 하나가 스쳐 지나갑니다. 보이야 인사해. 남이 누나야. 보이는 어릴 적 돌아가신 아버지가 데려와 한동안 한 집에 살았던 이봉 누나 남이를 떠올리고 잘했어. 내친 김에 남이 누나를 직접 찾아가 보기로 결심합니다. 우와. 누나 번호. 어디서 왔냐? 엄마 판에서. 이남이 시대시죠? 사은품 보내드리려고 전화드렸습니다. 고객님 사시는 곳 주소 좀 말씀해 주시겠어요? 녹양이의 센스 플레이로 정말 남이 누나의 집 앞까지 오게 된 보희. 적어도 저 덩어리가 남이 누나는 아닐 것이라 확신을 하고 돌아서려던 순간. 아 그리고 바지 좀 입고 다녀 고객들은 여기 창피해 죽겠어 네 목소리가 또 창피해 귀에 익은 목소리를 듣게 되고 보이니? 보이야 괜찮아? 이거 같은 거라도 좀 해봐 빨리 아 빨리 자어저 괜찮아요 나 가끔 이래요 저기 지금 내가 비행기 시간이 다 돼서 그러는데 일단 너 뭐야? 네? 남이랑 무슨 관계냐고 전 아마 배달하는 동생 남이 부모님 남이 어렸을 때 돌아가셨는데 저희 아빠가 돌아가시기 전에 누나를 집으로 데려와서 남이 어렸을 때 삼촌 댁에서 지냈다 그랬는데 너 사촌 동생 아니야? 근데 또 남이가 삼촌이 돌아가셨다는 얘기를 한적 없는데 성욱의 이야기로 보이의 마음 속엔 커다란 물음표가 생겨나게 되고 엄마 응? 우리는 왜 아빠 사진이 없어? 너 어릴 때 돌아가셔서 너 맨날이잖아 그렇게 공기의 무게는 열 배쯤 늘어나 버리고 그럼 아빠 어떻게 말했어? 엄마 너무 힘들어. 얼른 먹고 빨리 방으로 들어가. 엄마 맨날 피곤하대. 남자들이랑 술이나 먹고 다니면서. 그럼 엄마 술좀 먹었어. 혼자서 너 키우느라고 너무 힘들어서 술좀 먹었어. 아니, 그렇게 힘들면 키우지 말지 그랬어. 그러니까 다 키우느라니까 못하는 소리가 없어. 너 그럼 그럼 나가 살아. 결국 두 모자의 대화는 서로에게 상처만을 남깁니다. 어쩌면 진짜 어쩌면 아빠가 살아있을 수도 있을 것 같아. 돌아가셨잖아. 아닌 것 같아. 엄마가 너한테 뻥치신 거야? 아좀 그만해 
야! 같이 가! 녹양에 대한 서운함을 마음에 담아둔 채 학교 왔던 보이는 엄마의 남자친구와 마주치게 되고 아들 학교 갔다 이제 와? 엄마 가기 손님이셔 쌓이고 쌓인 서운함이 어. 결국 폭발하게 됩니다 나 아직 거짓말 했어 엄마가 무슨 거짓말을 해? 보이야! 보이야! 그렇게 가출을 감행했지만 갈 곳이 있을 리 만무한 14살의 보이는 하마터면 첫 키스의 상대가 될 뻔한 덩어리 아저씨를 다시 찾아갑니다. 그럼 너냐? 야 남이 그날 비행 갔잖아. 비행이요? 스튜디오스잖아. 스튜어디스트야. 가출했냐? 아, 아니야. 왜 나온 거야? 됐고 내가 지금 일하러 가야 되니까 너 내일 그냥 오면 안 돼? 의외로 마음이 약한 성우 아저씨는 저 고양이 같은 눈망울을 당해낼 재간이 없었고 야, 다시 돌아올 때까지 그냥 가만히 있어. 그래도 언제 오세요? 저 여기서 혼자 자야 돼요? 잠안 오면 뭐 청소라도 해놓던가 그렇게 임시 가사 도우미가 된 보희 다녀오세요 방 정리를 하던 보희는 누군가 남이에게 쓴한 통의 편지를 발견하게 됩니다 편지? 이름도 없네 이게 왠지 아빠가 보낸 것 같아 왜? 그냥 원래 가족도 삼촌밖에 없다고 했어 아빠 얼굴 기억나? 아니 이상하게 얼굴만 기억이 안 나. 그럼 일단 가서 찾아보자. 뭘? 아빠. 그렇게 다짜고짜 아빠를 찾아 편지에 적힌 주소로 출발하는 보이와 녹양. 안녕하세요. 전 보이입니다. 아빠 저 보이예요. 막상 출발은 했지만 아빠를 만나면 무슨 말을 해야 할까. 전 이보이입니다. <웃음> 아니, 좀 똑바로 하면 안 돼? 됐어 치워 이런 거안 할래. 대박이다. 결국 도착한 편지에 적힌 주소지. 원본도 뭐야? 주소 뭐냐? 아, 아라비안 나이트. 속좋게 라면을 먹고 있는 녹양과 달리 혹시 이 주당 아저씨가 아빠일까 심란한 마음에 보이. 몇 살이니? 중 일이요. 수민이는 여기 얼마 안 살고 나갔어. 편지 보낸 사람 이름이 수민이에요. 이 수민 아닌가? 아, 내가 이름을 잘못 외워가지고 아들이 있는 줄 몰랐네. 혹시 저희 아빠 찾을 수 있는 방법 그런 거 없을까요? 예전에 쓰던 번호가 있을까? 잠깐만. 그때 갑자기 이상해지기 시작하는 분위기에 잔뜩 겁을 집어먹은 보이와 달리 여유가 넘치는 녹야. 나보다. 아, 우리 왜 뛰는 거야? 저런 식으로 납치하려고 했어. 뭐? 아, 아빠 번호. 이거? 언제 챙겼어? 너 쫄아있을 때. 또한번 녹양의 센스 플레이로 아빠와 한 발짝 더 가까워진 보희. 얼떨결에 일시적 동거를 시작한 두 남자는 조금씩 가까워지기 시작하고 어, 맛있네. 엄마가 이래서 어릴 때부터 혼자 많이 해먹었어요. 너 연애 한 번도 안 해봤지? 아, 중학생이 무슨 연애래요. 가출은 해도 되고. 너무 가까워진 나머지 보이를 남이로 착각하는 불의의 사고까지 생겨버립니다. 좀 거친데 좋은 사람 같아. 너랑 닮았어. 야, 죽고 싶냐? 핸드폰 속 이수민 씨를 찾아 한 대학 교수의 사무실에 오게 된 보이와 녹양. 누구? 내 정신 좀 봐라. 핸드폰 또 놓고 갔지. 너왜 학생들이야? 내가 아빠인 줄 알았다고? 지금 몇 살이야? 14살이야. 야, 그러려면 저 내가 쉬운 애를 낳았어야 되는데 미안하지만 내가 마흔여덟에 이혼을 했다. 이수민 씨는 기억 안 나세요? 나랑 동명이인이면 기억 못할 리가 없는데 생각나면 전화할 테니까 연락처 하나 놓고 가. 이번에도 아빠 찾기는 실패인 듯 합니다. 저 할아버지 되게 좋은 사람 같아. 그러게. 말해봐. 넌 아빠가 어떤 사람이었으면 좋겠는데? 나처럼 소심하지 않고 좀 남자다워 야! 넌 남자다워! <웃음> 야. 그래, 나 때문에 아빠 살아있다는 거 알게 돼서 내가 미안하긴 한데 아니 아빠를 찾았어 그래서 만났다고 근데 아빠가 막 어? 
너만한 다른 아들이 있구나. 진짜 쓰레기 같은 사람이면 그때 어떡할래? 그러니까 형 말은 세상이 그렇게 만만치는 않다는 얘기야. 근데 내가 남이한테 아빠 알아보라고 할게. 근데 연락이 안 돼. 핸드폰 변기에 빠뜨려야 된다. 칠칠맞게. 칠칠맞지 못하기라고 말하는 게 맞아요. 이게 뭐야? 우리 엄마가 나 태어나기 전에 담근 인삼주. 근데 이 병을 왜 갖고 왔어? 자랑 아니야. 야야, 야. 도시를 니네 거야? 막 연애질 하게? 할 거면 나가서 하든가. 오늘도 괴롭힘 당하는 보이와 그런 그래? 보이를 대신해 맞서 야. 싸우는 녹양. 아니, 야, 야. 쫄 새끼 수 있어. 아가리야, 찢어버리다 이렇게 말 취소해라. 아, 씨. 짜증나. 아니, 뭘 먹으면 저렇게 재수 없어지는 거야? 그냥 이름이나 바꾸고 싶다. 어, 우리 학교 끝나고 어디 놀러 갈래? 어디? 누구야? 뭐지? 아, 아니요. 그치, 베프. 형 닮았다고 했던. 나고 기집애랑 닮았다고 한 거야? 진짜 한심하게 생겨가지고 누구 보고 기집애래. 사람 잘못 건드리고 된통 맞아버린 성우. 아, 그거 맛있다고 빨리 먹지 마. 간다. 형, 각테일 이렇게 맛있는지 몰랐어요. 근데 니네 사귄 것도 아닌데 왜 이렇게 붙어 다녀? 우리 불알 친구예요. 불알. 또한번 매우 당황스러운 성우. 형 꿈이 뭐예요? 난 그냥 나중에 이런 가게 하나 차리고 싶다. 저는 녹양이처럼 되고 싶어요. 한편 저번에 만난 사람 좋아 보이는 교수에게서 전화가 걸려오고 제자 중에 이수민이 아니고 이수인이라고 있었어. 이 친구랑 같이 맨날 붙어 다닌 놈 연락처가 남아 있어서 보낸다. 오희. 와, 녹양? 우린 학교 다닐 때 제일 친한 사이였어. 형이 가끔 글쓴거 나한테 보여주고 그랬는데 남자 주인공 이름이 항상 보이였어. 결혼은 안할줄 알았는데. 저희 아빠는 어떤 사람이었어요? 처음 봤을 때부터 너무 좋았던 사람. 그러나 이 아저씨에게도 아빠를 찾을 수 있는 방법은 없었기에 이제는 더 이상 남은 길이 없는 상황. 야, 그 보이 이제 오냐? 네. 따라와. 엄마랑 여탕 갔던 게 마지막이라고? 네. 아빠와 보낸 시간이 거의 없는 내성적인 보이에겐 뭐안 보자? 형부터 먼저 들어가시면 안 돼요? 이 남탕이라는 장소는 매우 불편하기만 합니다. 알았어. 뭐 하시는 거예요? 빨리. 아 진짜. 야 나. 우리 가 아, 차가. 우와. 어, 시원하다. 잠시 내기하자. 어? 바나나 우유. 하나, 둘, 셋. 때로는 아빠처럼 또 때로는 좋은 형처럼 보이의 옆에 함께 해주는 성우. 아! 엄살. 아, 없었네. 그리고 며칠 뒤. 노경아, 잠깐 가방 써서 나와봐. 돌아가신 어머니의 자리를 대신해 노경을 돌봐준 할머니의 부고 소식이 학교로 전달됩니다. 할머니 죽은 게뭔 대수라. 그렇게 보이의 폭발로 순식간에 벌어진 격투. 야, 니들 뭐 하는 거야? 길었던 방황을 끝내고 보이는 결국 세상에서 가장 따뜻한 자신의 보금자리로 돌아오게 됩니다. 엄마, 나 왔어. 너, 저, 아, 너 엄마 너무 속상했어 지금 보고 싶어서 그래? 어? 너 얼굴 왜 그래? 그냥 잠깐 넘어졌어. 이게 뭐야? 보이 앞에선 누구보다 강한 사람이었던 녹양이었기에 보이는 녹양의 이런 모습이 낯설기만 합니다. 너이 동네 사나이를 때린 거야? 그러고 내가 대신 사과하고? 
우리 승현이가 너무 도도하게 굴어서 친구도 없고 그런 줄 알았는데 밖에서 싸움도 하고 아줌마 죄송합니다 형이랑은 나이 차이 많아 보이는데 늦둥인가 봐? 예, 안 그래도 제가 아들처럼 키우고 있습니다 아, 진짜 형도 어디서 빌어먹게 생겼다 승현아 보이 덕에 여러 번 팩트로 두들게 맞는 성욱 그냥 좀더 때리지 그랬어 그때 퇴근하고 집으로 귀가한 승현의 아빠 아빠 아들 싸움이 있었나 봐 사과하러 집까지 왔어 <웃음> 좀더 빨리 아빠를 만날 수 있었다면 나도 아빠와 함께 이 자리에 올수 있었을까? 그리고 며칠 뒤 보이는 오랫동안 잊고 있었던 아주 중요한 기억 하나를 떠올리게 됩니다 보이야 여기 보세요 하나 둘셋 액자 뒤편에 접혀 숨겨져 있던 아빠의 얼굴을 드디어 다시 보게 된 보희 안경사 씨가 그랬잖아 네 이름을 남자 캐릭터에 썼네 어쩌네 아, 근데 네 이름이 주인공인 여가 있는 거야 하, 이게 말이 되냐? 근데 감독 이름이 뭔지 알아? 이수인이야 이수인 마지막까지 녹양에게 큰 도움을 받아 아빠가 영화감독이라는 사실까지 알게 된 보희 보희야 가자 또 왔다. 영화 잘 봤습니다. 어, 딱 자식이 감독인가 봐. 이제 어떻게? 마침내 아빠와 재회할 시간이 도래했습니다. 보이는 아무 말 없이 녹양을 포옹하고 용기 내어 홀로 아버지가 있는 곳으로 발걸음을 옮깁니다. 아빠 저 보이에요. 그때 갑자기 밖으로 나온 아빠를 뒤따라가 보는 보희 드디어 아빠에게 다가가려던 그 순간 그렇게 녹양이 완성한 영화를 보는 보이의 모습으로 영화는 마무리됩니다. 이 영상을 보신 많은 분들이 
보이 아빠의 비밀이 밝혀지는 결말 부분을 보기 전까진 이 영화를 왜 이태원 DVD방에서 다루는 건지 이 영화를 퀴어 영화라고 할수 있는지에 대해 의문을 가지셨을 것 같아요 물론 퀴어 영화를 규정하는 어떤 법정 같은 기준이 정해져 있는 것은 아니지만 저는 이 영화가 굉장히 좋은 퀴어 영화라고 생각을 합니다 그 이유는 단순히 보이가 아버지의 성 정체성에 대해 알게 되기 때문만은 아니고 이 영화가 보이라는 소년의 성장기를 통해서 퀴어인들이 청소년 시절에 겪게 되는 성 정체성 확립의 과정을 은유적으로 보여주고 있다고 생각하기 때문이에요. 이 영화는 보이가 퀴어인지 비퀴어인지를 표현하고 있지는 않지만 어, 이름이 소위 여성스럽다는 이유와 여성의 성기의 명칭과 비슷하다는 이유로 늘 놀림을 당한다든가 아이들의 괴롭힘을 늘 대신 맞서 싸워주는 녹양이처럼 용감한 성격을 갖고 싶어 한다든가 남탕을 들어가는 것에 대해 부담을 느낀다든가 하는 영화 속 일련의 사건들이 게이들이 어린 시절 매우 흔히 겪게 되는 사회적 성 고정관념에 대한 압박과 그것 때문에 생겨나는 고민들을 보여주는 메타포 같다고 저는 생각을 했어요. 그리고 결국은 나와는 다르게 남자다운 성격의 사람이길 바랬던 자신의 아버지가 사실은 게이였다는 것을 알게 된 후에 컴플렉스였던 본인의 이름을 받아들이는 이 결말을 한 퀴어인이 자신의 있는 그대로의 모습을 결국 스스로 인정하는 일생일대의 순간처럼 볼수 있다고 저는 느꼈기 때문에 이 영화가 영화적으로 매우 세련된 방식을 통해 함의를 전달하고 있는 멋진 퀴어 영화라는 생각을 했습니다. 하지만 제가 워낙 소심해서 배보다 배꼽이 더큰 해석이라는 말씀을 하실까봐 퀴어 영화 속에서에서 다루지는 않고 이렇게 비퀴어 영화 속 퀴어의 면면을 살펴보는 코너인 퀴어의 모양을 통해서 여러분께 소개를 해드렸습니다. 이 영화에 대해 하고 싶은 말이 굉장히 많지만 가장 전하고 싶었던 감상만 이렇게 간단히 말씀을 드리고 저는 이만 물러가겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다. 지금까지 양꼬치였습니다.